ngoài ra nước với potassium cái kidney cái thận của mình có lọc những cái gì hay là dùng cho những cái chất khác gì không ạ? Có một chất khác rất là quan trọng nhưng mà người ta không nghĩ tới chỉ có bác sĩ thận mới nghĩ tới là chất phosphorus, ok? Gọi là tiếng việt là chất phospho á, thì basically chất phosphorus á, um, nó rất là quan trọng đối với bổ xương, nó combine với lại cái calcium nó bay với cái calcium để nó bổ xương lâu ngày. So whenever trong thân thể mình cái calcium như phosphorus nó out of balance, nó không có balance thì bắt đầu thân thể của mình sẽ um, steal cái uh, cái cái chất calcium hay phosphorus from cái xương. So lâu ngày mình có thể bị bệnh loãng xương về cái imbalance giữa cái calcium với cái phosphorus. And especially quan trọng với người bệnh thận là tại vì cái phosphorus á, cái thận nó uh, nó responsible để thải cái chất phosphorus. Tại vì mình có thể thải đồ dơ trong thân thể mình bay hai hai way phải không? Two ways. Một là tiêu nước tiểu, hai là tiêu phân. So most everything giống như chất potassium cũng mình có thể làm người ta tiêu chảy để lấy cái chất potassium ra nếu mà dangerous quá emergency á. Nhưng mà cái chất phosphorus á, not a lot of it không có nhiều there's not a lot of excretion through cái phân mainly là cái thận nó thải đi cái chất phosphorus. So những người mà bị bệnh thận lâu ngày á, cái vấn đề của họ là chất phosphorus quá cao. And then cái imbalance giữa cái phosphorus và cái calcium nó sẽ làm loãng xương lâu ngày. Bác sĩ uh, thận sẽ recommend là coi chừng những cái phosphorus trong đồ ăn. So the next question Tom uh, sẽ hỏi uh, Quỳnh Lâm là cái đồ ăn gì có nhiều phosphorus right? Đúng rồi. So uh, những cái đồ ăn mà có nhiều sữa, milky cheesy product đó, nó có nhiều chất phosphorus. Thí dụ như uh, well, cheese, yogurt cũng có nhiều sữa, có nhiều phosphorus and then of course sữa itself. And then uh, other đồ ăn mà có nhiều chất phosphorus là những cái đồ ăn hợp. Ok, đồ ăn canned food á. Bên Việt Nam á, thì uh, Quỳnh Lâm thấy người ta ăn đồ fresh hơn tại vì có chợ ngay cái nhà thì họ đi mua đồ, họ về họ nấu. Bên Mỹ này á, thì uh, mostly mình đi grocery store, supermarket thì everything is uh, canned. So cái canned đó, cái chất preservative mà họ giữ gìn cái food á, nó làm cái chất phosphorus leak out from cái food. Very very high phosphorus content. Là tại vì tôi mấy cái chất preserv- preservative, so canned food, như như là cá mòi, those kind of things, rất là high in phosphorus. Um, and then uh, something else that's high in phosphorus là ok, đậu phộng mm. high in potassium, high in phosphorus uh, that is mainly những cái đồ ăn mà mình nên tránh về um, phosphorus nếu mình bị bệnh uh, kidney phải không ạ? Only, only if mình bị bệnh kidney and again, late stage kidney disease bệnh, you know, thận giai đoạn cuối cùng thôi giai đoạn 1 tới 3 usually mình không có cần tránh cái đó cái thận nó work đủ, you know, work enough có bao giờ người nào có thể uống quá nhiều sữa hay là ăn quá nhiều cheese hay ăn quá nhiều yogurt tại vì Tom thấy uh, mấy đứa nhỏ lớn lên lúc nào ba má cũng nói uống nhiều sữa vô hay là những những cô mà thích diet chỉ ăn yogurt thôi không muốn uh, uống sữa hay ăn những cái chất khác để cái đó để diet nhưng mà nếu mà quá nhiều có làm cho cái thần mình nó quất quá mạnh không? À, không có vấn đề đó, usually it's not, not a problem nếu mà mình không có bệnh thận thì cái thận nó có thể handle Uh, những cái chất calcium và phosphorus again chỉ có những người bị bệnh thận giai đoạn cuối cùng mà thận nó không làm đủ phần trăm nữa mới có cái vấn đề là too high in phosphorus cái phosphorus quá cao ngoài ra potassium phosphorus uh, và nước một trong những cái quan trọng nữa của cái kidney mời bác sĩ uh, cái mà Quỳnh Lâm để để in terms of diet cuối cùng nói là là chất Uh, sodium chất uh, muối trong thân thể á, yeah. là tại vì cái đó nó rất là quan trọng cho bệnh bệnh thận không những là bệnh thận mà là bệnh người bệnh cao máu và bệnh tim nữa nhưng mà thường thường mình có bệnh thận là mình sẽ bị cao máu together nó đi chung với nhau so cái control của cái 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 chất muối đó rất là quan trọng là tại vì anywhere mà muối nó trong thân thể mình là nước nó sẽ follow ok so yeah. anywhere salt goes nước nó sẽ follow. So then nếu mà mình uống thì cái thận nếu mà nó không thải được những cái nước thừa đó mà mình ăn quá trời nhiều nước à, muối á, thì mình sẽ bị sưng tai sưng chân là tại vì mình có instead of, on top of more muối mình có thêm nước nữa. So những người mà ăn quá trời nhiều như you know, phần trăm muối á, thì bắt đầu sẽ thấy huyết áp của họ rất là cao và những người mà on top of that bị bệnh thận á, cuối cùng giai đoạn cuối cùng á, sẽ thấy mình bị sưng sưng tai sưng chân. Yeah, một trong những cái hình mà, mà mà bác sĩ có mang lên màn ảnh đó là thấy có hai có có hai cái uh, cái chân của người ta uh-huh. mà như là mỗi lần bác sĩ test thông thấy trong đó mình nhấn vô cái da người ta cái nó có cái lỗ luôn là tại sao là 
cái đó nó gọi là um, edema, pitting edema là lại là tại vì ở dưới trong những cái tissue cái nước, cái chân á, là nước, nước thừa là tại thận nó không thải được hay là bị bệnh tim á, này kia rồi dễ bị sưng chân sưng tay á thì thường thường á, nếu mà mình không có sưng tay mình không có cái vấn đề mà sưng tay sưng chân mình để cái mình ấn vô cái cái ngón tay á mình không thấy cái imprint á nếu mà mình sưng rồi có mấy cái nước nó mình nhấn vô là mình sẽ thấy cái imprint cái đó là một cái test mà mình có thể biết là người ta có bị sưng tay sưng chân gì cái bệnh gì đó And in fact, có nhiều người bệnh nhân ngồi trong văn phòng của Quỳnh Lâm Như là Quỳnh Lâm hỏi từ mấy tháng rồi rồi follow up tháng nay có chuyện gì xảy ra Có triệu chứng gì mà nó có cho mình biết là thận nó tệ hơn Họ cứ nói là không có vấn đề Quỳnh Lâm exam cái chân đó, Quỳnh Lâm show them You know and that Cái đó họ không có thể argue được Nhưng nhiều khi có nhiều người bệnh nhân muốn satisfy người người bác sĩ họ không muốn nói nhiều triệu chứng của họ That is a way mình có thể test and show bệnh nhân là yes có vấn đề cũng như những cái chất khác cũng có thể quá nhiều cũng có thể quá ít uh-huh. nói về muối tức là sodium uh-huh. có bao giờ có ít được không thường thường á, trong đồ ăn nào cũng có muối hết trơn á. almost every food sẽ có một chút muối cho nên nếu mà mình là một người bình thường á, thì mình ăn bình thường á, thì um, mình never will be in danger of thiếu muối ok thiếu cái muối đó là mostly happen in những người già bảy bảy chục tám chục hay chín chục họ không có ăn đủ đồ ăn họ sẽ thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ thấy là có thể là trong thân thể mình làm blood blood work đó, cái muối đó cái chất muối đó chất sodium thấp nhưng mà along with cái chất sodium đấy nếu họ, họ không ăn đủ đó, sẽ thấy thiếu nhiều chất khoảng chất khác lắm như, như potassium phosphorus albumin chất đạm chất protein đó, chất bổ trong thân thể mình sẽ thấy everything is low bây giờ cứ nói về thí dụ đi một người không bệnh gì hết nhưng uh-huh. mà người ta tập rất nhiều người ta đổ mồ hôi người ta thấy ồ mồ hôi tôi ra hết nước muối tôi phải cần uống thêm muối vô uống những ví dụ chanh muối cái đó có đúng không hay là như bác sĩ nói người mình lúc nào cũng đầy đủ muối trong đó rồi dạ yeah, usually cái 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 problem um, cái cái problem lúc mà mình khô khan là cái problem của nước chứ không phải là muối sau so, nếu mà mình mình lose water nếu mình exercise thì mình nên uống thêm nước em có thể dài cái nước mà nó có electrolyte trong trọng giống như Uh, Gatorade and those kind of things nhưng mà mình không có a way to get water là không có phải là you know uống thêm à, ăn thêm muối the way to hydrate nếu mình mất nước thì mình phải replenish with nước rất nhiều người người ta đi chợ người ta cứ đứng tham điếm người ta đứng người ta coi những cái label người ta coi chó gì vậy bác sĩ cái đó là uh, những cái người đó là những người có thể là bệnh thận hay bệnh cao máu lâu ngày hay bệnh tim họ thông minh là tại vì á cái national recommended diet cho những người không bị bệnh đó, đó là cỡ 5 6 g mỗi ngày thôi. Nếu mình mình ăn hơn 5 6 g muối á, thì bắt đầu phải có vấn đề có thể sưng hay là có thể you know cao máu. So recommended for average person mà không bị bệnh á, thì 5 tới 6 g. Then nếu mà mình bệnh cao máu thì bắt đầu á, là medical society recommend là mình mình tổng cộng cả ngày không ăn hơn 4 g. But uh, nếu mà mình bị bệnh tim hay là bệnh thận nữa bắt đầu á, là cái restriction đó là mình không có thể ăn hơn 2 gram mật muối So basically tới cái giai đoạn đó là bắt đầu everything mình ăn mình phải count how many gram giống như mình ăn mì gói mình phải coi ở ngoài sau cái package how many gram rồi mình cộng hết cả như cả ngày mình ăn bao nhiêu gram để mình khỏi exceed cái limit amount của mình And that's why có nhiều người đi đi grocery store họ nhìn ngoài sau cái label để coi cái sugar, cái muối and um, other electrolytes. Như bác sĩ nói là phần đông tất cả những đồ ăn của mình đều có muối hết. Uh-huh. À, làm cách nào mà để nếu mình tránh không có nhiều muối thì mình nên để ý mà muốn ăn mình nên ăn đồ ăn nào nhiều hơn. So có vài tip Quỳnh Lâm uh, cho bệnh nhân uh, trong văn phòng á là nếu mà mình có thời gian thì mình có thể nấu đồ ăn á, thì cái đó always better home cooking hơn là ăn ở ngoài. Tại vì obviously đồ ăn ở ngoài mình không có control được how much muối họ để vô trong trống. So nếu mình nấu đồ ăn ở nhà thì mình có thể control uh, cái 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 percent of muối mình để vô trong đồ ăn đấy. Right? And especially người Á Châu của mình dùng rất là nhiều um, gia vị mà nó có nhiều muối giống như nước tương, uh, nước mắm, um, you know those kind nó uh, on top of muối rất là nhiều đồ ăn Việt Nam, especially những cái đồ ăn súp á, mình ăn nhiều đồ ăn súp như, như phở này kia đồ á, nó có là rất là nhiều muối là tại vì có những cái gia vị nó vô trọng. So nếu mà mình nấu đồ ăn ở nhà thì mình instead of mình dùng muối để để cho cái đồ ăn flavor á, thì mình để vô uh, những cái natural ingredient để cho flavor giống như mình để vô oregano hay là mình để vô um, garlic, 
um, họ recommend dùng những cái những cái natural ingredient để cho cái đồ ăn flavorful hơn là mình để vô muối hay là nước tương nước mắm gì đó so nếu mà mình có thể nấu đồ ăn ở nhà nhiều hơn thì nó always better than mình đi ăn ở ngoài mời bác sĩ có lời khuyên cho những khán giả nếu mà để ý đến thận của mình hay có bệnh thận à, mình làm muốn nhắc cái khán giả là những cái advice hôm nay á Uh, là cho những người bị bệnh thận và especially người bệnh thận cuối cùng những người bệnh thận đó mới cần control những cái cái diet về potassium, uh, sodium và và cái chất phosphorus nhưng mà những người mà không có bị bệnh thận á, tới giai đoạn cuối cùng á, thì mình nên ăn uh, a diet cho những cái bệnh khác nếu mà mình là người bị bệnh tiểu đường thì mình phải uh, eat low sugar diet control cho cái tiểu đường người bệnh bệnh tim thì phải ăn low fat diet và những người bị you know, cao máu á, thì phải uh, limit cái sodium trong cái diet, diet của mình Cảm ơn bác sĩ uh, Hy vọng là ngày hôm nay mình uh, tìm hiểu thêm về sức khỏe và thận của mình và bệnh thận của mình và hẹn gặp khán giả trong những chương trình tới